Hi everyone, welcome back to Pangeo Techno Valley. I'm Alex Sigris and I'm here in this really neat space they set up for us, uh, about to talk to the CEO of Space War. This is Pak Mingyang. Thank you for joining us. Thank you. <laughs> Can you tell us a little bit about your company and about your products? We are using a drone to use e-sports game system solution. We are using LiDAR sensor and ICT technologies, but vision and UWB and other sensors to collect different drones in a space and collect and collect the space like a space and like a space like a space like a space. So a company that's creating basically a whole world game system that uses technology to kind of map out the place and, and play. This is G drone. What is G drone? Game drone. A uh, game game drone. Yeah. <laughs> <laughs> this is game drone. So how does this game work exactly? 저희는 3분 3쿼터 경기로 지금 기본적으로 진행을 하고 있고요. 뭐 5분 10분짜리 난이도가 있는 경기도 가능합니다만 지금 3대3, 5대5, 최대 10대10까지 경기를 진행할 수 있습니다. 게이트는 여러 대를 저희가 세팅을 할 수가 있고 지금 보시는 것은 스타팅 포인트 빨간색과 파란색으로 A, B 팀이 나뉘어져 있고요. 네, 스타팅 포인트에서 저희가 스코어 3, 2, 1 하게 되면 게이트 색깔이 바뀌게 되는데요. 각자의 색깔을 다른 색깔로 변경을 하면서 공간에 대한 영역을 확보하고 어, 스타크래프트 온라인에서 보게 되면은 거기는 이제 어, 사람과 뭐 아니면 미래 퓨처의 그런 전쟁이라고 한다면 저희는 공간에 대한 전쟁이라고 생각하시면 될것 같습니다. A battle in space and this space anyway. So basically it is a system, a game that is divided up into quarters. It can be three minutes, five minutes, seven minutes, two teams. Blue versus red. What happens is these will turn to the color blue. If that's the case, the red team needs to go through it to get a point. Or if it is red, then the blue team needs to go through it to get a point and switch colors. And at the end of three quarters, yeah. At the end of three quarters, the team with the most points wins. So what makes this different from other drone games out there? 지금까지의 드론 게임들은 레이싱, 그 다음에 드론 축구, 그리고 드론 워라고 해서 부딪혀서 떨어지는 사람이 지는 게임 이렇게 세 가지 종류만 있습니다. 하지만 저희는 센서라든가 실시간으로 통신을 하면서 점수 스코어링을 하고 그 공간에 대한 영역 확보 그리고 여러 대의 드론의 위치 정보들을 실시간으로 확인할 수 있기 때문에 드론들이 여러 대가 한 팀이라고 하더라도 그 중에 MVP 선수 같은 것들을 뽑을 수가 있고요. 그러면 은 위치 정보, 데이터베이스, 실시간으로 서버 로 통신하는 것 그리고 한 가지 더 주는 거는 드론을 이용하는 선수는 드론에 대한 스피드라든가 재미를 느낄 수 있는데요. 관중들은 관전 포인트가 여태까지는 없었습니다. 근데 저희는 보시는 것과 같이 센싱을 이용해서 관전 포인트도 제공하고 드론에 있는 영상을 지금 전광판으로도 송출을 하면서 드론 선수가 보고 있는 그 스피드한 쾌감을 같이 느낄 수 있도록 하는 것이 저희의 가장 큰 특징입니다. So there are a couple games already out there, like Drone Soccer, Drone War, Drone Racing. But this particular game has a couple of unique advantages, including being able to monitor at the same time, at one time, all of the locations of the drones. You're able to use the information that's sent to the servers to determine uh, not just the points, but also the MVP of the game. And they're able to actually send the video footage of the, pers of the drone itself so that the people watching it can actually really get a feeling of the game and kind of uh, be able to experience it from the first person point of view, or at least from the perspective of the people flying it. So it's a very interactive way of having a game system. So what is your target market and what do you think the possibilities are for the expansion of the drone market in Korea? 지금 한국 같은 경우는 드론 스포츠에 대한 시장이 굉장히 작 구성이 되어 있습니다. 근데 그 부분을 조금 더 확장하기 위해서 저희는 드론 스포츠를 할수 있는 인재들을 조금 더 양성하는 쪽으로 해서 중학생, 고등학생들 코딩 수업이라든가 그런 데에서 토너먼트를 진행을 하고 있고요. 그 외적으로는 드론 스포츠 시장을 조금 더 확장시켜서 지금 온라인 게임의 e스포츠 시장처럼 미래형 에어 스포츠라고 하는 새로운 시장을 만들고 있습니다. 그 부분에서 저희는 기술적인 부분과 컨텐츠적인 부분 그리고 선수를 양육해서 양성해가지고 시장을 확대하는 것까지 지금 진행을 하고 있습니다. 
So by really starting from the roots, including uh, finding people interested in coding and using people in cl coding classes, do you offer these coding classes? Yeah. So by finding people who are then talented at flying it, uh, you can start to have tournaments, you can start to improve the markets, and then eventually, kind of like we have esports here in Korea with different types of esports, you can also improve the whole infrastructure of the drone esports system from education all the way to tournaments and it eventually, I guess, a professional league as well. So right now we're set up in kind of a smaller exhibition space, but what about the future of stadiums? Do you have any plans to have stadiums? Are they indoor stadiums? Are they outdoor stadiums? 저희 장비는 인도, 아웃도 모두 다 가능합니다. 그래서 실내든 실외든 가능하지만 지금 투자 유치 라운드를 통해 가지고는 실외에 조금 더큰 경기장을 구축하는 거를 기본으로 하고 있고 드론을 날릴 만한 공간이 좀 부족한 한국에서는 드론을 날리고 연습할 수 있는 공간을 확보하는 것도 중요하다고 생각하기 때문에 저희가 실외 경기장을 세팅하고 온라인을 통해 가지고 예약을 받아서 선수들이 와 가지고 언제든지 연습하고 또 토너먼트를 즐길 수 있도록 하려고 하고 있습니다. Wow, that's pretty cool. So, uh, using outdoor stadiums or creating an outdoor facilities that they can do this, they're expanding the possibilities in Korea, which doesn't have a lot of opportunities to you know, fly drones, but giving people the chance to apply online to be able to practice and eventually to host tournaments at these outdoor facilities with these products, that would be the next step, right? Yeah. So, you're right now, you're located in Pangyo. Uh, tell us about that. What's your experience been like in Pangyo? Game m e c a 라고 하는 게 지금 현재로서는 판교가 가장 지금 유력하고요. 미국의 실리콘밸리가 있다고 하면 성남의 판교가 지금 현재는 한국의 실리콘밸리라고 얘기를 하는 것처럼 IT 인재들을 모으기에는 굉장히 좋은 위치이고 그리고 사실상 회사는 채용하는 게 가장 지금 중요할 때가 있거든요. 그러다 보니까 이 위치에서 이제 인큐베이팅 하는 부분도 있고 여기에서 제공받는 정보라든가 투자 라운드라든가 여러 가지 네트워크들을 활용하기 from incubators to networking opportunities to having the space and being in kind of a game mecca, Silicon Valley of sorts, then we have a great opportunity for a company like this to rise and become an even greater influence in this sphere. Thank you so much for joining us. Thank you.